mtazamaji wa NY TV tuko na baba yetu askofu Rogati Swai ambaye amebeba maono ambeba um, maono wa kanisa hili lakini pia tunalo jambo kubwa na zuri sana la baraka ambalo ameleanzisha la huduma ya usafiri tutapenda kusikia kutoka kwa tu uh, yeye baba askofu haya maono labda ni kitu gani ambacho kilimsukuma kufanya hivyo lakini kwanza kabla ya yote nipende kukupongeza baba yetu askofu kwa ajili ya jambo hili zuri sana na la baraka ambalo kwa hakika washirika watakuwa wamelifurahia sana Ah, jina la Bwana libarikiwe. Namshukuru Mungu sana ambaye amenipa kuona ile jambo likitekelezeka kwa sababu limekuwa moyoni mwangu kuanzia miaka hii ya elfu mbili. Elfu mbili kianza. Elfu mbili na moja. Sasa ni elfu mbili na ishirini. Hali jenitoka. Kuona washirika wapendo wa kanisa hili wale wanaolipenda kanisa wakimwabudu Mungu pamoja na kanisa hili pasipo kukoma kulingana na utashi wa mioyo yao sasa ukianza kusikia mwingine anasema mimi sina nauli nahamia pale mwingine anasema sina nauli wiki mbili sijaja kanisani mwingine anasema sina nauli kwa sababu hiyo yani napenda kanisa sana mpaka najisikia kwamba sina mahali pengine pa kuabudu huko nilikuhamia nimekaa nyumbani tu nawaza na tu napanga tu inaumiza sana inaumiza sana kwa hiyo kwa sababu hiyo nimejaribu kukaa na ku share wazo hili na wazee wa kanisa wakaiangalia angalia kama miaka kumi na imepita tuanzishe kampuni ya kusaidia kupitia michango ya washirika. Ah, likaja likaja wazo kwamba kuanzisha kitu kama hicho ni mchakato mrefu na hatimaye ni changamoto sana. Kumanage e, kusimamia magari itakuwa jambo gumu sana. Mara nyingine naweza likaishia kufilisisha pesa zilizowekezwa humo na kanisa zima alafu tukaibika. Basi nikakubaliana lakini hatimaye tena likaja kwamba niongee na wenye mabasi uje magari yao kwa hizi njia za mbali zote hizi wazee wa kanisa wale wa mitaa ya mbali waongee na wenye mabasi huko kwenye mitaa yao waleta washirika kanisani na kuwarudisha nyumbani alafu tuwalipe wakafanya huo mchakato mchakato huo wakaja na wazo kwamba wenye magari wanataka laki na arobaini wengine wanataka laki na msini. zile ambazo ma driver humpa mwenye gari kwa siku wao ndizo wanazozitaka kwa kuleta washirika hapa trip moja na kuwarudisha trip moja hasa wa ibada ya kwanza wengi wamekuwa washabiki wa ibada ya kwanza na watu wa ibada ya kwanza wengi ni wale wanaotoka mitaa ya mbali nikaona ni gharama kubwa kwa nini watu wanataka zile pesa ambazo wanapewa na ma driver wao kwa siku wanataka kanisa iwalipe kwa trip moja kuja kanisani na moja kwenda nyumbani basi ikawa mzigo ikawa ngumu tukashindwa lakini halikunitoka limeningangania hatimaye nikapata e, watu walio ni kuonyeza au kubonyeza kwenda tata kuongea nao ukiwa ukiwa na na ukiwekeza kidogo milioni 20 mpaka 30 kwa watu watata watakupa gari la thamani ya milioni 130 alafu utalifanyia kazi kwa miaka miwili Reg, ile registration card inabaki nao unakuwa kama vile wewe sio umiliki wa gari bado unafanya kazi unawarudisha kila mwezi mnakubaliana kiwango cha kurudisha baada ya miaka miwili unamaliza ndipo unamiliki gari wanakupa ile registration card sasa unakuwa mmiliki wa gari. Basi nikaenda huko nikaongea nikaeleza mahitaji yangu nikakubaliwa nikaenda bank nikakopa hela zile za kuwekeza kama vianzio kwenye ile magari ili nipate kuyapata ile magari. Kwa hiyo watu wa benki wakanikopesha nikazipeleka kule ndio naona sasa nayo magari hapo. 
Kwa hiyo nahitaji maombi baada ya miaka miwili ndio nimemaliza deni nimekuwa mmiliki wa gari. Yeah. Basi ni kupongeze sana baba Skofu. Mimi ninaamini kwa sababu ni jambo la baraka ambalo umelianzisha na Mungu analiona hilo. Mimi naamini Mungu atafungua milango zaidi kwa ajili ya hilo. Yeah, ninaamini ni, ni hivyo na watu wengi wamenitia moyo hivyo. Uh, ndio maana nimethubutu. Naamini hivyo ndio maana nimethubutu. Um, Ninafurahi ni sana kuona ya kwamba watu wenye moyo na mapenzi na kanisa umaskini au hali duni isiwanyime ushirika huu. Mimi ni mtu napenda ushirika. Ni mtu napenda mahusiano. Na ni mtu napenda kuwasaidia watu wa chini. Kama ningaliweza. Kama ningaliweza. Hakuna maskini Dar es Salaam ambaye angalishindwa kula na kunywa na kulala mahali. Kama ningaliweza. Mungu alifanyia muujiza. Mimi nina huruma yangu iko karibu mno. Sasa kwa nini Mungu ameniwekea huruma ya karibu sana sielewi? Kwa mfano barabarani mtu akiniomba hela nikisimama kutoa hela najisikia vibaya kumpa shilingi mia au mia mbili hata mia tano sitoi kwa sababu ni napiga mahesabu haimtoshi mlo wa wali wa maharage eh mmoja so nikiwa na uwezo najitahidi kumpa mtu pesa ya kumtosha angalau mlo mmoja wa maharage nimlishe mtu mmoja asiyejiweza hapo mjini najisikia kwamba nimesaidia kwa hiyo huu moyo wa huruma ya karibu Mungu alionipa mara nyingine unakuwa kama wa mateso kwa sababu napoona mtu anahitaji siwezi kumhudumia najisikia kama msiba hivi Mungu anisaidie Mungu aniwezeshe Bwana wabariki yeah. amen bariki sana skof Nimethubutu. Ni jambo limekaa moyoni mwangu muda mrefu. It's something I've hard in my heart. Alafu nimekuja kufanyika wakati na miaka hii ya kutosha namna hii. Mungu anajua mwenyewe. Mungu anajua mwenyewe. God knows. Nayo magari yako hapa kwa ajili ya kazi ya Mungu. And those cars are here for the work of God. Ukiwa na harusi tutakubebea. If you have a wedding we'll give it to you. Ukiwa na send off tutakubebea. If you have a send off we'll be there to uh, Ukiwa na birthday tutakubebea. If you have a birthday we'll give you our, our services. Hayo mabasi yako hapo kushirikiana na kanisa hili kwa kila kitu. Those buses are here to uh, work hand in hand with the members of this church. Sasa hivi tunachukua watu nje ya ya Bunju. Uh, right now is taking people from Bunju. Tunachukua watu pugu. Wale watu wa pugu waliokuja hebu niwaone watu wa pugu. Ha, wanasimama mmoja mmoja kweli. Wangapi wa pugu? Yaani pugu majohe huko. Pugu majohe. Ile kwa kwa Dr. Ndomondo kunaitwaje hiyo? Buza. Buza unaweza kuja barabarani pale tukakuchukua. Buguruni tukakuchukua hapa kwa Katoliki hapa panaitwa mission gani ile msimbazi tukakuchukua tukakuleta kanisani na baada hii baada hii tukakurudisha nyumbani we take people from Pugu Buza msimbazi um, all the way to KRC alafu nimemwona mpa mpendo mwingine kwa sababu nina gari ambalo alina driver anachukulia watu wa Kibamba Kiluvia kuja mpaka kanisani. I've also asked someone to take people from Kibamba Kiluvia to come to church. Alafu nitaweka mafuta kwenye hiyo gari. And actually put uh, petrol in his car. Lakini kwa kadri tutakavyofanya hiyo hizo routes watu wataongezeka. As we keep going on with the routes a lot of people. Tusaidie kutangaza hiyo, tusaidie kuombea hilo. Help us to announce that and help us to pray for it. Na mimi naomba maombieni pamoja na mke wangu. And I pray and ask for your prayers together with my wife. Tazamaji wa NYTV Uh, tupo katika gari ambayo mtumishi wa Mungu askofu uh, Rogate Zakayo Swai ambaye alikuwa ni maono yake ya kuweza ku, eh, kutoa usafiri kwa ajili ya washirika wanaotoka pande za Bunju kuna eh, magari mengine pia lakini hii ni safari ya Bunju na ilikuwa ni maono ya mtumishi wa Mungu mchungaji Rogate Swai na jambo hili limekuwa ni la baraka pia tutapata kusikia maoni na uh, labda washirika au hawa ambao wamepata usafiri huu wao wamejisikiaje kupata uh, usafiri huu uh, na hapa ni nae mama tafadhali tuambie wao wamejisikiaje kupata usafiri huu ambao unawatoa sasa hapa kanisani kuelekea nyumbani 
kwa kweli imekuwa ni faraja na umetusaidia sana. Tulikuwa tukiteseka kwa muda wa miaka mingi na sasa tumepata ukombozi. Mungu ambariki sana. Na pengine una maoni gani kwa wale ambao walikuwa wanasema labda kutokana na changamoto ya usafiri hawaji kanisani. Kwa kweli mimi naambia waje kanisani kwa sababu usafiri ni bure, ni gharama ndogo tunazotumia. Waje wamwabudu Mungu kwa hali na mali. Mungu awabariki. Sante, kwa kweli nimejisikia vizuri sana kwa sababu tulikuwa tunapata tabu hasa sisi tunakao tunaokaa mbali bunchu pata gari asubuhi ilikuwa ni changamoto tunachelewa kanisani kwa kwa sasa tunajisikia vizuri tunapata gari moja kwa moja tuna shida tunawahi vizuri kwa kweli tunamtukuza Mungu tunafurahia maono haya makubwa ambayo Mungu ameweka kwa mtumishi wake na huu ni upendo ambao ameuonyesha kwa shirika kwa, watu, kwa watoto wake tunamuona baba ametujali ametuthamini akaona ni vema kutuletea mpaka usafiri sisi tunaona kitu cha sio cha kawaida ni upendeleo ni usio wa kawaida ambao baba ameonyesha kwetu. Yeah. Labda unatoa ushauri gani kwa wale ambao walikuwa wakisema kwamba kuna changamoto za usafiri pengine hawaji kanisani kutokana na jambo hilo. Ah kwa kweli sasa naweza nikawatia moyo kwamba umepatikana neema imepatikana. Kwa hiyo wajitokeze. Kweli wanao wanaokaa wana, wana mbali wakati mwingine wanatumia gharama kubwa sasa usipokuwa na hela manaki wezi kuja sasa hivi Mungu ametendea kwa hiyo niwatie moyo tu tena kutoka ni saa 12 unawahi vizuri kwa hiyo waje tu ajitokeze wale wanaokaa bunju tegeta kawe maeneo yote kuanzia bunju tunapita vituo vyote tunachukua watu kwa hiyo ni yeye tu kujiweka vizuri na kuwa tayari kituoni gari linampitia mtazamaji hapa tunaye dereva ambaye ni wa ruti hii ya bunju Pengine nao tusikie maoni kutoka kwake anazungumziaje maono haya. Bwana Sifiri. Ah, uh, namshukuru Mungu. Mungu kwa tutendea, dereva na amekuwa miongoni mwa washirika ambao wanabebwa. Sisi kwetu ni furaha. Uh, tunaomba tu Mungu ayalinde ya magari ayatunze tuendelee kwa huu mchakato. Na pengine labda kama dereva ni changamoto gani ambayo unakutana nayo? Ah changamoto tumeianza changamoto zitakuepo labda niseme zile za wengine kuchelewa washirika, wengine wanawai, wengine wanachelewa. Sasa kwa namna hiyo tabidi tu Mungu awasaidie washirika wawai. Kwa sababu kisha kwa hii changamoto inakuja kusubiria mwingine anataka wai maombi ya saa 12, mwingine anataka akaabudu, aka sasa kuna mwingine ishazoea kuchelewa hiyo changamoto itabidi tuendelee naye kwa namna hiyo kwamba amke saa 12 basi ya kituoni namna ya hizi changamoto tutapata lawama kwa madereva kwamba dereva liniacha kwa sababu siwezi kuwasimamisha watu wengine walio wai kuwai ibada kuwai maombi kwa sababu ya mtu mmoja kwa sababu tu eti amenipigia simu nisubiri kumbe alikuwa naoga ndio mpaka afike kituoni hizo ndio changamoto tutakutana nazo Ehe. Lakini umepanga vipi kwa kabiliana na hizo? Hizo changamoto nimepanga kukabiliana nazo kwa sababu yake nipigia simu mtafanya mpango kwamba zile simu ni awe mtu maalumu wa kupokea hiyo simu sio dereva. Yeye mdereva kuambiwa tu ile mtu maalumu tuondoke kituoni hakuna mtu basi mimi niendelee kuwaisha wale ambao watakuwa wamewahi. Ndio. Basi barikiwe sana dereva niwatakie safari njema katika. Sana. Amen. Mama naona na ni mmoja wa safiri naomba tupate maoni kidogo kutoka kwako unazungumziaje maono haya mazuri ambayo mtumishi wa Mungu ameyatoa kwenu kama kanisa Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya maono haya ya mchungaji kiongozi Dr. Rogeti Zakayo Swai kwa sababu ninaamini kupitia vyombo hivi vya usafiri ambavyo vimeanza kutoa huduma kuwaleta watu kanisani Watu wengi wamekuwa kitamani kuja lakini wakifikiria kwamba ni mbali wanashindwa lakini wakipata uhakika kama huu kwamba wataletwa asubuhi na kurudishwa majumbani baada ya ibada kupitia mujiza huu wa usafiri wengi wanaolipenda kanisa hili watakuja kwa urahisi
na ku... Najua gari hii inatumia mafuta na mtumishi wa Mungu ametoa wito kwamba watu wachangie kitu kidogo kama sehemu ya baraka. Kwa hiyo unalizungumzaje kwa washirika ambao nao wanaiona changamoto hii? Ah, mimi naona mwitikio ni mzuri sana kwa sababu kila ambapo wametangaza kwamba chombo hiki kitahitaji mafuta watu wachangie. Nimeona watu wengi tu wengine wana magari yao lakini bado wamekuja mbele kuchangia mafuta kwa sababu hii ni huduma. Kwa hiyo mwitikio ni mkubwa na watu wengi wamechangia na naamini wataendelea kuchangia. Neno moja kwa baba yetu askofu. Mungu azidi kumbariki, Mungu azidi kumpa afya njema na maono haya ambayo amekuwa nayo kwa muda mrefu yaweze kutimia zaidi na zaidi katika njia zote ambazo anatamani na sio hivi tu tunamwombea Mungu ampe uzima hata ile jengo jipya ambalo ndio hasa tuna usongo nalo aje aingie alifungue akiwa na nguvu zake na afya tele pamoja na mama amen sana na watake safari njema amen asante hii ndo ilikuwa ni safari sasa inaanza hapa na alikuwa ni uh, ni abiria ambao wanatoka hapa kanisani kuelekea sasa bunju tumesikia maoni kutoka kwa uh, abiria ambao ni waumini wa hapa kanisa la TAG namna ambao umesikia wamejisikia furaha juu ya baraka hii ambayo Mungu ameileta kutoka kwa mtumishi wa Mungu na safari inaanza sasa kutoka hapa kanisani kuelekea bunju na Mungu awabariki kwa ajili ya hili